video di medicina dall'italia alla cina a cura del dottor lucio sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su acupuntura medicina cinese medicina integrata Introduzione all'agopuntura e alla medicina tradizionale cinese, in questo terzo video parleremo specificatamente dell'agopuntura. Partiamo sempre dal trattato di agopuntura e medicina cinese edito dalla casa editrice ambrosiana del gruppo Zanichelli, trattato del quale sono stato autore insieme a a una trentina di altri colleghi delle più famose scuole di agopuntura italiane e del quale sono stato anche coordinatore ed editor. Il terzo volume di questo trattato è dedicato appunto all'agopuntura. L'agopuntura che tra le tecniche di terapia della medicina tradizionale cinese rientra tra le tecniche esterne insieme al massaggio. Esistono poi le cosiddette tecniche interne, dietetica e farmacologia, e le tecniche né interne né esterne, le ginnastiche mediche. L'agopuntura si utilizza spesso insieme ad altre metodiche di stimolazione degli agopunti. Per esempio il calore, nel caso della moxibustione, per esempio il drenaggio locale, nel caso della coppettazione, per esempio una modestissima fuoriuscita di sangue nel punto di agopuntura, nel caso del microsalasso, per esempio l'utilizzo del massaggio, per esempio la percussione con martelletti di varia foggia. Queste sono tutte le tecniche antiche di stimolazione degli agopunti, ma esistono anche delle tecniche moderne, l'elettroagopuntura attraverso campi elettrici, la magnetoagopuntura attraverso campi magnetici, la laseragopuntura attraverso il raggio laser e la chimiagopuntura attraverso l'iniezione di sostanze chimiche nel punto di agopuntura. Il testo al quale facciamo riferimento è Agopuntura cinese. Ho già detto che è il terzo volume del trattato di agopuntura e medicina cinese della casa di Trice Ambrosiana che parte approfondendo gli aspetti biomedici e la ricerca clinico-sperimentale in agopuntura e medicina cinese per approfondire poi prima l'anatomofisiologia dei canali e degli agopunti, cioè la descrizione del percorso di tutti i canali e della localizzazione e delle indicazioni dei singoli agopunti. Poi l'argomento dei cosiddetti microsistemi. I microsistemi sono dei sistemi di agopuntura che utilizzano piccole zone del corpo per agire su tutto l'organismo, per esempio la mano, per esempio il piede, per esempio l'addome, per esempio il volto. Poi si parla delle combinazioni antiche e moderne degli agopunti per il trattamento delle malattie e delle tecniche antiche e moderne di stimolazione degli agopunti diverse dall'agopuntura. In primo luogo si affronta l'argomento, abbiamo detto, dei canali di agopuntura. Qui vediamo due immagini di due canali. I canali sono 12 principali e poi ogni canale principale ha una serie di canali secondari, il canale tendino muscolare, il luogo trasversale, il luogo longitudinale, il canale distinto e poi a questi si aggiungono 8 canali straordinari. I canali principali sono correlati con organi e visceri. Quelli che vedete in questa immagine sono a sinistra il canale del cuore, a destra il canale del rene. I canali hanno un percorso esterno lungo il quale è situato la serie di punti di agopuntura e un percorso interno che è quello che in questa immagine vedete tratteggiato. È abbastanza interessante che i cinesi più di 2000 anni o sono, avessero compreso che il cuore è in relazione col bordo interno del bordo ulnare del braccio, quello dove si manifestano i dolori in caso di infarto, in caso di patologie cardiache intense. Così come è interessante notare che il canale di rene è correlato a un percorso che addirittura parte dalla pianta del piede. Il punto 1 rene si trova tra i due cuscinetti plantari. 
Parliamo adesso molto sinteticamente dei microsistemi. Come dicevo, i microsistemi sono zone del corpo nelle quali esistono delle linee, dei punti di agopuntura che possono essere sfruttate per curare malattie di tutto il corpo. Uno di questi microsistemi è la craniopuntura, che sfrutta appunto delle linee e dei punti del cranio. Un altro microsistema è la rinofaciopuntura, che sfrutta invece dei punti del volto e del naso. Abbiamo poi la podopuntura che sfrutta punti del piede e la manopuntura che sfrutta punti della mano. Un sistema molto interessante è quello della addominopuntura. L'addominopuntura ha la caratteristica di sfruttare punti dell'addome, ma ha anche un'altra caratteristica importante. È un sistema inventato recentissimamente, da 20-30 anni. Lo utilizzo spesso per il trattamento di patologie della regione cervicale, della spalla, oppure della regione lombare e dell'arte inferiore. Spesso le sciatiche e le radicoliti risentono positivamente del trattamento con l'addominopuntura. Un'altra tecnica di agopuntura molto recente è l'agopuntura polso-caviglia, che sfrutta dei punti del polso e della caviglia che hanno delle corrispondenze con delle zone del corpo che vedete nell'immagine a sinistra. Un'altra tecnica di agopuntura Molto recente è quella dell'agopuntura auricolare che si è sviluppata contestualmente in Francia ed in Cina e che è molto interessante perché sfrutta appunto dei punti dell'orecchio che hanno corrispondenze con le varie zone del corpo. Qui vedete i punti che hanno corrispondenze con il piede, con la caviglia, con le vertebre lombosacrali, toraciche e cervicali. I punti di agopuntura si possono stimolare con l'ago, si possono stimolare però anche con altre metodiche. Una è l'elettrostimolazione. Qui vedete a sinistra delle immagini di onde, di treni di onda, e a destra un elettrostimolatore che ha dei cavetti che poi vengono collegati ai punti di agopuntura per stimolarli elettricamente. Un'altra tecnica è la laser stimolazione dei punti di agopuntura. La laser stimolazione è molto interessante in primo luogo perché è assolutamente non dolorosa e in secondo luogo perché il raggio laser è molto simile a un ago, penetra all'interno dell'organismo come un ago e se ne può variare la frequenza e l'ampiezza così come manipolando un ago si può variare l'ampiezza e la frequenza delle, della stimolazione. Un'altra tecnica moderna è quella della magnetostimolazione, l'applicazione di piccoli magneti che creano appunto dei campi magnetici che vengono utilizzati per stimolare il punto di agopuntura. La moxibustione invece è una tecnica molto antica e consiste nel riscaldamento dei punti di agopuntura mediante dei sigari che vengono accesi e avvicinati alla pelle per riscaldare attraverso il calore determinato dalla combustione, il punto stesso. A sinistra vedete un sigaro senza fumo, che non produce fumo, e a destra vedete un'immagine del volume che invece evidenzia come si può stimolare il punto con un movimento rotatorio oppure con un movimento a becchettio. Un'altra tecnica molto utilizzata è la coppettazione. Consiste nell'applicazione di coppette a pressione negativa che determinano un drenaggio nella zona di applicazione, nella zona cutanea di applicazione e in questa maniera determinano la stimolazione del punto. Le coppette vengono applicate con varie metodiche e questo drenaggio che determinano è molto utilizzato soprattutto per il trattamento di patologie reumatiche. Un'altra tecnica che si utilizza è il guasciato che sfrutta questo strumento che vedete realizzato in osso o in plastica, il quale viene fatto strisciare sulla pelle in maniera tale da creare una zona eritematosa che stimola in questa maniera il canale energetico e i tessuti sottostanti. Da ultimo un'immagine che dà l'idea delle dimensioni del lago. Lago di agopuntura, come vedete in questa immagine, ha un diametro che è dell'ordine di 0,25 mm, 0,20, 0,30, dipende dalla lunghezza del lago, ovviamente anche il diametro che si utilizza. 
e si tratta dunque di un quarto di millimetro e ovviamente questo fa sì che gli aghi siano praticamente nella stragrande maggioranza dei casi indolori nella loro infissione. Generalmente in questo momento si utilizzano aghi a perdere, cioè aghi che vengono utilizzati una volta solo nel paziente, quindi non si pone nemmeno il problema di sterilizzarli perché arrivano sterili già direttamente dalla fabbrica. Quali sono le indicazioni dell'agopuntura? Io qui ho fatto un elenco che è quello dell'OMS. L'OMS a suo tempo ha fatto un elenco di 42 patologie per le quali eh, indica l'agopuntura. In primo luogo patologie dell'apparato locomotore, quindi dolori cervicali, sindrome cervico-brachiale, lombalgia, lombosciatalgia, osteoartrosi e osteoartriti. E poi alcune malattie neurologiche. L'agopuntura è utilizzata molto frequentemente nel trattamento della cefalea, della nevralgia trigeminale, dell'emicrania ma anche nella paralisi del facciale e in alcune forme di neuropatie periferiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica l'agopuntura anche per il trattamento di molte patologie gastrointestinali e respiratorie, per esempio il singhiozzo, per esempio gli spasmi dell'esofago e del carteas, per esempio le gastriti acute e croniche, l'ulcera dodenale, la colite acuta e cronica, la stipsi, la diarrea e alcune forme di dissenteria, così come il raffreddore, la rinite allergica, la rinosinusite, la tonsillite, la faringite acuta e cronica, la tracheite e l'asma bronchiale. Da ultimo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica l'agopuntura per molte patologie oftalmiche, come per esempio la congiuntivite, per patologie del cavo orale come i dolori dentali e l'analgesia post-estrattiva e non sono indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma sono certamente molto utili le azioni dell'agopuntura nel caso di insonnia e nevrosi ansioso-depressive così come in molte patologie ostetico-ginecologiche. Video di medicina dall'Italia alla Cina, a cura del dottor Lucio Sotte. Visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su acupuntura, medicina cinese, medicina integrata.